欧阳，欧阳，别喊了，我听见了。没事吧？我能有什么事儿啊？我这么强壮，还这么抗造，没事。欧阳，你一定要答应我，不管发生什么事儿，你真的不可以再像刚才一样那么冲动了。咱们在这平平安安的，好吗？你要是死了，我哪有那么弱呀？我好着呢。啊，我还能跳舞呢。噔哒哒噔噔噔噔噔。
。怎么了？菲菲她发高烧了，我猜可能是惊吓过度引起的。Get up, quickly! Get up! 我们人现在病了，需要水和药。没活不进命嘞！你要来吗？卢比。我知道你听得懂中文。他现在发烧了，很严重，我们需要水和药。欧阳的爸爸已经把钱在送来的路上了，可以给我们一点水和药吗？欧阳妈。就能出去了，我们一定没事的，相信我。没想到你连这个都会。我小的时候，我爸也是病急乱投医，什么中医、西医、民间偏方，只要不治好我病吧
，他不愿意尝试。这是小孩推拿，但是对大人也同样有效果。我小的时候发誓，我爸就这么跟我推，推几遍烧就退了。这么神奇啊！你总是这样一心一意的为别人考虑，那谁又为你考虑过呢？你不是就正在为我考虑吗？对，我就是在为你考虑。说实话，你真的挺优秀的。之前说你脑子缺陷的话，我都收回。其实，你心地善良，有正义感，你乐观洒脱，浑身上下散发着一种让人无法抗拒的活力和韧劲。如果没有你，这次发布会我很可能就搞砸了。我看着你不顾一切的让我改变主意的时候。我真的挺感动的。我在想，你身体究竟有什么样的一种力量，让你义无反顾的，一次又一次的努力着、争取着？你对我的影响真的挺大的。我没定错吧？在夸我呢。对，我就是在夸你，而且你对我越来越重要了别动！小心的试探，寻找着答案。想漂泊的船，渴望能靠岸，在大风浪，也不能阻拦。愿为你放弃所。却不能转移看你的视线。小黎叔他跟我说过，如果有一天我失业了，我可以去他那儿上班，薪资跟待遇都不比你这儿差。同事，破苹果吃我头疼。你醒了，你现在感觉怎么样？我怎么了？你发烧了，而且很严重。嗯，我试试。是你发烧了吧？你脸怎么那么烫？你脸好红啊。没有，你没事吧？没事。